రాబోయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న తెడ్డీ టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్ఓలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ విచ్ మీన్స్ జీజస్ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత ఎపిసోడ్స్ ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నారని మా మటుకు మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయని మేము నమ్ముతున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక మనకు సమయం చాలా తక్కువగా ఉన్నది ఇరవై ఆరు లేదా ఇరవై ఏడు నిమిషాల్లోనే వాక్యం ముగించాల్సిన అవసరం ఉన్నది కనుక ఇంట్రడక్షన్లో వీటిని మేము ఎక్కువగా తీసుకోవడం ద్వారా వాక్య సందేశానికి సమయం తక్కువగా ఉంటుంది కనుక తక్కువ సమయంలోనే వాక్యానికి సమయం మేము ఇస్తాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక టీవీ ముందు కానీ లేదంటే యూట్యూబ్ ద్వారా కానీ ఎలా మీరు వీక్షిస్తున్నారో మాకైతే తెలియదు కానీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న నీవు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించినట్లయితే ఖచ్చితంగా వాక్యం నుంచి దేవుడు నీతో మాట్లాడతారు కనుక శ్రద్ధతో ఆసక్తితో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక వాక్యాన్ని అందించడానికి మీకు సుపరిచితులు ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు మీ ముందుకి వాక్యం అందించడానికి వస్తున్నటువంటి పసి సంతోష్ అబ్రహాం గారు సిద్ధంగా ఉన్నా ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిగిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలకు తండ్రి నీకు వేలాది వన్న స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభు తండ్రి ఈ సమయంలో నేను అనేది అవసరమైన సంతోషకర నిలబడి వాక్యం చెప్పబోవచ్చు ఉండగ ప్రభ టీవీ ముందు అనేక మంది కూర్చొని వాక్యం వినుచుండగా ప్రభ మీ ఆత్మ అభిషేకంతో వాళ్ళని నింపిన ఆయన చెప్పబోతున్న వాక్యం ద్వారా అనేక మంది హృదయాలు మీరు తాకమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభ వాక్యం వినుట ద్వారా కాదే కానీ ప్రభ అనేక మంది వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి కృపం దయచమని వేడుకుంటున్నాం చెప్తున్నా నీ బిడ్డని నైనా మీ సిరువు చాటున మరుగుపరచండి మీ ఆత్మతో అభిషేకించమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభ విన్న హృదయాలందరూ నైనా మీ వాక్యాన్ని మీ సత్యమైన వాక్యాన్ని నైనా నమ్మి నాయన ప్రభ నిజమైన దేవుడు మీరేని ఎరిగిన ఆయన నీ మార్గంలో నడవడానికి ప్రతి బిడ్డకి మంచి మనసుని మంచి హృదయాన్ని దయచమని వేడుకుంటున్నాం సాతాన అడ్డంకిగా ఏదైనా ఉంటే నాయన ప్రభ ఏసు నామంలో మీరు గద్దించమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభ తండ్రి టీవీ ద్వారా వింటున్న అనేక మందిని మీరు తాకి నాయన అనేక మంది హృదయాలను ఆయన వాక్యం చేత బలపరచమని వేడుకుంటూ ఏసు క్రీస్తుని అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె దేవని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మన ధ్యానం నిమిత్తమై లూకాసు వార్త పదిహేనో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచనం లూకాసు వార్త పదిహేనో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచనం చాలండి నేను చదువుతున్నాను అతడు తండ్రితో ఇదిగో నాన్న ఎన్నో ఏండ్ల నుండి నేను బానిసలా పనిచేశాను నీ ఆజ్ఞ జవదాట్లేదు అయినా నేను నా స్నేహితులతో విందు చేసుకోవడానికి నీవు ఒక చిన్న గొర్రెను కూడా ఇవ్వలేదు ఈ సన్నివేశము ఇంచుమించు ఉపమానం యొక్క క్లైమాక్స్లోకి వచ్చాం ఉపమానం యొక్క లాస్ట్ స్టేజ్ లాస్ట్ మూమెంట్లోకి వచ్చాం చివరి గడియలోకి వచ్చాం ఒకటి తప్పిపోయిన కుమారుడు వెళ్ళిపోయాడు దూరదేశం వెళ్ళిపోయాడు అతడు తిరిగి వచ్చాడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు సంతోషం పట్టలేని తండ్రి ఒక మనిషి పశ్చాత్తాపడితే మారు మనసు పొందితే పరలోకపు తండ్రికి ఎంతో ఆనందం ఉంటుంది యోహాను భక్తుడు అంటాడు నా పిల్లలు సత్యమును అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నారు అని వినుట కంటే ఎక్కువైన సంతోషం మరొకటి నాకు లేదు అంటాడు సత్యము అనగా వాక్యము దేవుడు దేవుణ్ణి అనుసరించి నడుచుకుంటే ఆత్మీయ తండ్రులకి పిల్లల విషయంలో సంతోషం కలుగుతుంది అలాగే ఒక్క మారు మనసు పొందేటువంటి పాపి విషయంలో లూకా స్వార్థ పదిహేను అధ్యాయంలో మనం ఇంతమంది చదువుకున్నట్టుగా తప్పిపోయిన గొర్రె ఉపమానంలోనూ తప్పిపోయినటువంటి నాణ్యప ఉపమానంలో కూడా పరలోక మందు దేవుని దోతలు ఎదుట గొప్ప సంతోషం ఎక్కువ సంతోషం కలుగుతుంది అని రాయబడింది అనగా పరలోకాన్ని సంతోషపరచాలి అంటే పుణ్యకార్యాలు లేకపోతే తీర్థయాత్రలు లేకపోతే ఇంకేవో కార్యక్రమాల వలన కాదు కానీ పాపి యొక్క పశ్చాత్తాపాన్ని బట్టి పరలోకం ఆనందిస్తుంది పాపి పశ్చాత్తాపం అని అనుకుంటున్నప్పుడు ఇదొక పెద్ద మిస్టరీ ఎలా కలుగుతుంది ఈ పశ్చాత్తాపం ఎలా మారు మనసు కలుగుతుంది ఎలా ఈ అనుభవం కలుగుతుంది రోమిలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం చూడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే ఆయన యొక్క అనుగ్రహ ఐశ్వర్యము నిన్ను మారు మనసు పొందుటకు ప్రేరేపించుచున్నది మారు మనసు పొందాలి అంటే ఒక ప్రేరణ రావాలి ప్రేరణ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే 
పాస్టర్ గారి ప్రేరణ కాదు అది అది వేరొక వ్యక్తి యొక్క తల్లిదండ్రుల బంధుమిత్రుల యొక్క ప్రేరణ కాదు కానీ ఆయన అనుగ్రహ ఐశ్వర్యం అనగా క్రీస్తు యొక్క అనుగ్రహ ఐశ్వర్యం అనగా సువార్తలో కనిపించిన సువార్తలో వ్యక్తమైనటువంటి సువార్తలో కనిపించేటువంటి ఆ కృప అతన్ని ప్రేరేపిస్తుంది అయ్యో నా కోసం చనిపోయాడా నా ప్రభు నా కోసం రక్తం కార్చాడా నా కోసం ఈ పంచ గాయాలు పొందాడా నా కోసం ఈ పక్కలో బల్లంతో పొడిపించుకున్నాడా నా కోసం తల మీద ముళ్ళ కిరీటాన్ని అనుభవించాడా నా కోసం ముప్పై తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలు అనుభవించాడా అనేటువంటి ఆ ఆలోచన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు జ్ఞాపకం చేసినప్పుడు నీవు మారు మనసు పొందగలవు అటు మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మాట ఏంటంటే పరలోకం ఎప్పుడు సంతోషిస్తుందంటే మన మీటింగ్లను బట్టి కాదు మన మారు మనసును బట్టి ఎంతమంది కూడా చెప్పింటాను ఎపిసోడ్లో పాత రోజుల్లో పదహారవ సిక్స్టీన్త్ సెంచురీ సెవెంటీన్త్ సెంచురీ ఎయిటీన్త్ సెంచురీలో మీటింగ్లకు వెళ్ళిపోయి తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రజలు దేవుడు అంటే ఎంత గొప్పవాడా దేవుని ప్రేమ అంటే ఎంత గొప్పదా సువార్త ఎంత గొప్పదా అనుకొని మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళంట కానీ ఇరవై ఇరవై ఒకటో శతాబ్దానికి వచ్చేసరికి మీటింగ్ నుంచి తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు జనాలు ఏం మాట్లాడుకుంటానంటే ఎంత పెద్ద స్టేజ్ అండి ఓ ఎంతమంది క్వైర్ని నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఆ లైటింగ్స్ ఏంటి ఆ అరేంజ్మెంట్స్ ఏంటి అని మాట్లాడుకుంటున్నారు చూడండి డిఎల్ మూడి చాలా స్పర్జన్ లాంటి భక్తులు ప్రసంగించినప్పుడు ప్రజలందరూ దేవుని కృపను గురించి దేవుని యొక్క సువార్తను గురించి ప్రేమను గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే ఈ రోజుల్లో మన కన్వీనర్స్ యొక్క ఏర్పాట్ల గురించి ప్రజలు మాట్లాడుకుంటున్నారు ప్రజలకు కావాల్సింది దేవుని కృపణ గురించి దేవుని ప్రేమను గురించినటువంటి అవగాహన కావాలి అప్పుడు దైవికమైన మనసు వాళ్ళకు వస్తుంది దాన్నే మారు మనసు అని మనం అంటున్నాం ఇక రాయబడిన మాటలోకి మనం వచ్చినట్లయితే ఈయన తన స్వనీతిని వ్యక్తం చేస్తున్నాడు తండ్రి ఏం అడగలేదు ఏం బాబు ఏంటి నువ్వు ఎంతకాలంగా నన్ను సేవిస్తున్నావు అనే ప్రశ్న అడగలేదు కొంతమంది అడగకుండానే అన్ని విషయాలు చెబుతుంటారు అడగకుండానే కొంతమంది ఓపెన్ అయిపోతారు అలాగే ఈ పెద్ద కుమారుడు అడగకుండానే ఓపెన్ అయిపోయాడు తన అసూయని వెళ్ళగెక్కాడు తన ఆగ్రహాన్ని వెళ్ళగెక్కాడు ఆకలితో ఉన్న మనిషి ఉదయం నుంచి పొలంలో పనిచేసిన మనిషి నేరుగా వెళ్ళి ఆహారాన్ని భుజించి ఆనందించి అదమరిచి నిద్రపోవాల్సినోడు ఇవన్నీ మానేసి అతనికి నిద్ర పట్టక తప్పిపోయిన కుమారుడు ఆ రోజు క్షేమంగా తండ్రి ఇంట్లో తొలి రోజు హాయిగా నిద్రపోయి ఉంటాడు తండ్రి కూడా సంతోషంతో ఆనందం పట్టలేక లేకపోతే హాయిగా నిద్రపోయి ఉండొద్దు కానీ నిద్ర పట్టనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు కొంతమందికి ఆత్మీయ కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటే టెన్షను నెమ్మది లేదు లేకపోతే వాళ్ళకి బీపీ వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇదే పరిస్థితి చూడండి ఇతను ఏమాత్రం నెమ్మది లేని వాడిగా ఉన్నాడు విసుక్కుంటున్నాడు చిరాకు చెందాడు ఏంటిది చిరుపురులాడుతున్నాడు ఎందుకు వీడెందుకు రావడం మళ్ళీ వచ్చాడంటే మళ్ళీ నా ఆస్తి లేకపోతే తండ్రి దగ్గర నాకు రావలసిన దాంట్లో మళ్ళీ షేర్ అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది అని భవిష్యత్తును ఏదేదో ఊహించుకొని తండ్రి యొక్క మంచితనాన్ని విస్మరించి తండ్రి ఏ విధంగా అన్యాయం చేస్తాడేమో అని భావించి అలా అసూయతో ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం బుద్ధిహీనులు అసూయ చేత చచ్చదరు అని యోగు గ్రంథంలో రాయబడింది అసూయ చేత మనం చావకూడదు అసూయ పడాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడు ఎవరికి ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళకి ఇస్తాడు నీకు ఇవ్వాల్సిన దాన్ని ఎవరు తీసుకోకపోలేరు నీకు రావలసిన ఆశీర్వాదాన్ని ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తి కూడా తన్నుకోంబలేరు అది నీకు ఇవ్వాలని దేవుడు నిర్ణయిస్తే అది నేరుగా నీ దగ్గరికి వస్తుంది నీ ఒళ్ళోకి వస్తుంది అంతవరకే కాబట్టి నీ ఆశీర్వాదం గురించి వాడు దోచుకొని పోతాడే వాడు తీసుకొని పోతాడే నా సంఘ విశ్వాసులు యాభై మందిని పలానాయం తీసుకొని పోయాడు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడు నీ దగ్గరికి నడిపించిన వాళ్ళు నీ దగ్గరికి వస్తారు అంతవరకే ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడు వచ్చినప్పుడు అన్నగారి పరిస్థితి తమ్ముడిని చూడడానికి ఏమాత్రం ఆసక్తి లేడు కానీ తమ్ముడి మీద నింద వేయడానికి మాత్రం ఆసక్తి ఉంది చూడడానికి చాలామంది ఆసక్తి లేదు పలకరించడానికి ఆసక్తి లేదు ప్రేమించడానికి ఆసక్తి లేదు కానీ నిందలు వేయడానికి మాత్రం అతి ఆసక్తి ఉంటుంది వీలైనంత వరకు తప్పులు బట్టి ఏదో చూసినట్టుగా ఈయన లైవ్లో చూసినట్టుగా సీసీ కెమెరా పెట్టుకొని చూసినట్లుగా ఇదిగో నీ ఆస్తినంతా లేకపోతే నువ్వు పంచి ఇచ్చినట్టు ఆస్తినంతా వేశ్యలతో పాడు చేసిన వాడు వచ్చినప్పుడు కుప్పిన దూరను వధించావే ఈ పక్షపాత ధోరణి ఏంటి ఈ పార్షియాలిటీ ఏంటి నానా డాడీ ఇది తగునా అన్నట్టుగా అతడు మాట్లాడు తండ్రిలో ఏమాత్రం పక్షపాత ధోరణి లేదండి ఆస్తిలో వాటా ఇమ్మని అడగగానే ముందు వెనక ఆలోచించకుండా ఆస్తిలో వాటా ఇచ్చినాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ నీకు ఒక నీవు నీ స్నేహితులతో సంతోషించినట్లుగా మేక పిల్లని ఇవ్వలేడా వాడి కోసం కొవ్విన దూడను వధించిన వాడు నీ కోసం ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక మేక పిల్లని ఇవ్వలేడా 
తన ఇంట్లో అనేక మంది పని వాళ్ళు ఉన్నారు విస్తారమైనటు ఆహారం ఉంది సమృద్ధి ఉంది కూలి వాళ్ళు లేదా పని వాళ్ళు తినగా మిగులుతున్నటువంటి ఆహారం ఉంది అది సమృద్ధి తండ్రి ఇంట్లో ఉన్న సమృద్ధి ద అబెండెన్స్ ఇన్ ద ఫాదర్స్ హౌస్ కానీ లోకానికి వెళ్ళిపోయి క్షామాన్ని దుర్భిక్షాన్ని దౌర్భాగ్యాన్ని అనుభవించినటువంటి లేమిని అను అనుభవించినటువంటి కుమారుడు తిరిగి వచ్చాడు ఈ పెద్ద కుమారుడు గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అతను మాట్లాడిన ఒక మాటను ఆధారంగా చేసుకొని మన ప్రసంగానికి ఒక టైటిల్ స్నేహం ఫ్రెండ్షిప్ ఈ రోజులు ఎక్కడ చూసినా ఎన్నో ఫ్రెండ్షిప్స్ ఉన్నాయి రకరకాల ఫ్రెండ్షిప్స్ రకరకాల స్నేహాలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ అధ్యాయాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ముగ్గురితో స్నేహం లేదా మూడు విధాలైన స్నేహాన్ని గురించి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మీరు అడగచ్చు అసలు స్నేహాన్ని గురించిన ప్రస్తావన దేనికి అని స్నేహాన్ని గురించిన ఆ ఫ్రెండ్షిప్ గురించిన ప్రస్తావన దేనికి అంటే నేను నా స్నేహితులతో సంతోషించినట్లు నీవు నాకు మేక పిల్లనివ్వలేదే అనే నిందను ఆధారంగా చేసుకొని అతని ఫ్రెండ్షిప్ ఇన్నర్ ఫ్రెండ్షిప్ కాదు ఇన్నర్ సర్కిల్తో ఫ్రెండ్షిప్ కాదు అవుటర్ సర్కిల్తో అవుటర్ పీపుల్తో ఫ్రెండ్షిప్ ఈ రోజుల్లో కూడా దేవుని బిడ్డలు అనబడిన వాళ్ళు చాలామంది లోపల వాళ్ళతో స్నేహం ఉండదు ఎంతసేపటి బయట ఉన్న తాగుబోతులతో బయట ఉన్న రాజకీయ నాయకులతో బయట ఉన్న పెద్ద మనుషులతో వీళ్లతో స్నేహం ఉంటుంది కానీ స్థానిక సంఘములోని సహవాసంలోని సంఘ పెద్దలతోనో సువార్థికులతోనో సహోదరి సహోదరులతో స్నేహ బంధాలు ఉండవు ఇది విచారకరమైన విషయం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చిన నీ స్నేహం ఎవరితో నీ సహవాసం ఎవరితో వ్యవహార భక్తుడు అంటాడు మన సహవాసం అయితే తండ్రితోనూ ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుతో ఉన్నది అని చెప్పాడు మన సహ నీ సహవాసం ఎవరితో దేవుని వాక్యంలో హెచ్చరిక రాయబడింది మొదటి కొన్ని దీని రాసిన పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయంలో దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడికను చెరిపి వేస్తుందని మొదటి కీర్తన నూట యాభై కీర్తనలో మొదటి కీర్తన కూడా సహవాసాన్ని గురించినటువంటి హెచ్చరిక చేస్తుంది దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక పాపులు అపహాసకులు ఉండే దగ్గర ఉండకుండా వెహోవా ధర్మశాస్త్రపు యొక్క సహవాసంలో దేవుని వాక్య సహవాసంలో ఉండండి అని దేవుని వాక్యం హెచ్చరిస్తుంది అలా ఉండి చేసేవాడి ఆరాధన అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ సహవాసం లేకుండా లోక సంబంధులతో వాళ్ళతో వీళ్ళతో పోకిరి మాటలు సరసోక్తులు పిల్లచాష్టులు చేసేవాడితో సహవాసం చేసి వాడు చేసే ప్రార్థన అయినా స్థుతి అయినా ప్రభువుకి అంగీకారం కాదు స్థుతుల పుస్తకం ఇది నూట నూట యాభై కీర్తనల కీర్తన గ్రంథం కానీ దాంట్లో స్థుతితో ఆరంభం కాలేదు సహవాసాన్ని గురించిన హెచ్చరికతో కీర్తన ఆరంభమైంది అనగా నీ సహవాసాన్ని సరి చేసుకొని స్థుతించినట్లయితే దేవునితో ఎక్కువ సహవాసం చేసి ఆయన్ని స్థుతించినట్లయితే నీ స్థుతులను నీ ఆరాధన అంగీకరిస్తాడు అని కీర్తన గ్రంథం ద్వారా లేకపోతే ఆ నూట యాభై కీర్తనల ఎస్సెన్స్ ద్వారా సారాంశం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నీ సహవాసం ఎవరితో సహవాసం ఉందా లేకపోతే ఒంటరి వాడిగా ఒంటరి అయిపోయిన వాడిగా లేకపోతే వేరుండ గోరువాడిగా లేకపోతే స్వేచ్ఛానుసారిగా నాకెవరు అవసరం లేదండి అన్నట్టుగా నువ్వు జీవిస్తున్నావే మేము ప్రమాదకరమైన దూరంలో ఉన్నాం స్నేహితులతో నేను సంతోషించినట్లు అనే మాటను మనం కూడా చూస్తున్నాం మన స్నేహం ఎవరితో నీ స్నేహం ఎవరితో పరిశుద్ధులతో నీకు సహవాసం ఉందా దేవుని బిడ్డలతో సహవాసం ఉందా దేవుని సేవకులతో సహవాసం ఉందా దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది అపోస్తల కార్యం మీద ఎనిమిదో వచ్చాయంలో రక్షింపబడినటువంటి గారడి వాడైనటువంటి సీమోన్ సీమోన్ గురించి రాయబడిన మాట ఏంటంటే అతడు పిలుపును ఎడబాయక ఉండి అని రాయబడింది రక్షింపబడినటువంటి నువ్వు రక్షణలో నడిపించినట్టు నీకు సువార్త చెప్పినట్టు ఆత్మీయ తండ్రితో ఆత్మీయ తల్లితో ఆత్మీయ సోదరులతో సహవాసం ఉందే లేకపోతే వాళ్ళు చదువు లేదనో వాళ్ళకి లాజిక్గా మాట్లాడలేరునో వాళ్ళకి హోదాలు లేవనో వాళ్ళకి స్థానమానాలు లేవనో వాళ్ళకి ధనము లేదనో వాళ్ళని దూరంగా పెట్టి జీవిస్తున్నావేమో నీ స్నేహం ఎవరితో మూడు స్నేహాల గురించి మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను ఈ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే మూడు స్నేహాలు మనకు కనిపిస్తాయి మొట్టమొదటిగా మనం గమనించినట్టయితే పద్దెనిమిదో వచనం మరియు ఇరవై ఒకటవ వచనం పద్దెనిమిది మరియు ఇరవై ఒకటో వచనం పరలోకమునకు విరోధముగా చాలండి అనగా దేవుడు దేవునితో సంబంధం ఫ్రెండ్షిప్ విత్ గాడ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ క్రియేటర్ సృష్టికర్తతో సహవాసం చూడండి సర్వమును తన మహత్వం కలిగిన మాట చేత కలుగ చేసిన దేవుడు ఆయనతో సహవాసం ఒకవేళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి నా స్నేహితుడు అండి ఆయన ఎవరైనా చెప్తే వాడిని బట్టి ఎంతగానో సంతోషిస్తాం నరేంద్ర మోడీ దేశ ప్రధానమంత్రి నా స్నేహితుడు అని ఎవరైనా చెప్తే 
ఎంతగానో సంతోషిస్తాం లేకపోతే పలాని వ్యక్తి ప్రధానమంత్రో రాష్ట్రపతో ముఖ్యమంత్రో నా స్నేహితుడు అని చెప్పుకోవడానికి మనం గర్విస్తాం సంతోషపడతాం ఆయన బాగా తెలుసండి ఆయన మా ఇంటికి వచ్చాడు టీ తాగాడు కాఫీ తాగాడు నాతో భోం చేశాడు నాతో ఉన్నాడని చెప్పుకుంటామే వీళ్ళందరినీ సృష్టించిన సృష్టికర్త నా స్నేహితుడు అని చెప్పుకోవడంలో ఎంత ఆత్మీయ ధన్యత ఉంది ఈ మనుషులు కొంతకాలం ఉంటారు ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలనే తర్వాత వాళ్ళు ఉంటారో లేదో గ్యారంటీ లేదు కానీ శాశ్వతంగా పరిపాలించగలిగినటువంటి దేవునితో నీ సహవాసం అద్భుతంగా ఉంటుంది దేవునితో స్నేహం ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ అందుకనే మొదటి కొన్ని దిలు రాసిన పత్రిక ఒకటి వచ్చాను రాయబడింది తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క సహవాసమునకు మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగినవాడు హీఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ హూ హ్యాస్ కాల్ యూ ఫర్ ద ఫెలోషిప్ విత్ ఇస్ సన్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు అనే తన కుమారునితో సహవాసం నిమిత్తం ఆయన పిలిచాడు వెంటసేపటికి లోక సంబంధులతో స్నేహం చేసి రాజకీయాలు నేర్చుకోవడానికో సంఘాల్లో కలహాలు పెట్టడానికో సంఘాల్లో చిచ్చులు పెట్టడానికి ఆ దేవుణ్ణి ఏర్పాటు చేసుకుంది సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కోసం పాటు పడేవాడిగా ఉండాలని దేవుణ్ణి ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఒకటి దేవునితో స్నేహం ఉందా ఆ తప్పిపోయిన కుమారుడు దూర దేశానికి వెళ్ళిపోయాడు అతని మాటల్లోంచి ఒక మాట చూడండి నేను నీకు అని మాత్రం కాకుండా పరలోకానికి అనగా దేవునికి విరోధంగా పాపం చేశాను తాను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు పాపం చేస్తున్నప్పుడు అది పాపం కాదనుకున్నాడు పాపాన్ని సమర్థించుకున్నాడు పాపాన్ని హీ జస్టిఫైడ్ హీ సిన్ హీ సిన్ఫుల్ నేచర్ కానీ బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అనుకున్నాడు నేను చేసింది చాలా తప్పు నేను చేస్తున్నది నా తండ్రికి విరోధంగా తండ్రికి విరోధంగా అయితే పర్లేదు కానీ పరలోకపు తండ్రికి విరోధంగా నేను తప్పు చేస్తున్నాను జాగ్రత్త నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి తప్పు పరలోకపు తండ్రికి విరోధంగా చేస్తున్నావు పరిశుద్ధుడైనటువంటి తండ్రికి విరోధంగా నువ్వు చేస్తున్నావు ఒకటి మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం ఆలోచించిన విషయం దేవునితో స్నేహం ద ఫెలోషిప్ ఆర్ ద ఫ్రెండ్షిప్ విత్ గాడ్ రెండో విషయాన్ని నేను మీకు గుర్తు చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో ఇరవై ఏడవ వచనం ఇరవై ఏడవ వచనంలో మనం గమనిస్తే నీ తమ్ముడు నీ తండ్రి నీ తమ్ముడు ఆ యజమానునితో తండ్రి తర్వాత స్థానములో ఆ యజమానుని తర్వాత స్థానములో ఉన్నటువంటి ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ ఇంట్లో జరుగుతున్న ఫంక్షన్కి ఆ ఇంట్లో జరుగుతున్నటువంటి ఆ ప్రోగ్రామ్కి ఆ సెలబ్రేషన్కి తండ్రి హోస్ట్ అయితే ఈ పెద్ద కుమారుడు కో హోస్ట్ అటువంటి గౌరవప్రదమైన స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోకుండా బయటే ఉన్నటువంటి వెలుపటి చీకటిలో కాలాన్ని వెళ్ళబొచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితి విచారకరం మనకిక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి రెండో విషయం స్నేహం తమ్మునితో స్నేహం ఉందా పరిశుద్ధులతో స్నేహం ఉందా భక్తులతో స్నేహం ఉందా దేవుని వాక్యంలో అందుకని అప్పస్తే పౌలు అంటాడు నీ యవనేచ్చల నుంచి తిమోతి పారిపో పారిపోయి ఎక్కడో ఏకాంత ద్వీపంలో హిమాలయంలోకి పర్వతాల్లో గెలిపోయి సన్యాసి లాగా తపస్సు చేసుకుంటూ గడపమని కాదు ఇవన్నీ వాక్యంలో లేవు ఎక్కడికో దూర ప్రాంతానికి వెళ్ళినంత మాత్రం నువ్వు శోధించబడవు అని గ్యారంటీ లేదు నువ్వు ఎక్కడ ఏమైనా శోధించబడే అవకాశం ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ సాతాను నేను వెంబడించే అవకాశం ఉంది నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ హిమాలయ పర్వతానికి వెళ్ళినా కానీ అక్కడ కూడా శోధించబడే యేసు ప్రభు అరణ్యములో ఏకాంత స్థలానికి వెళ్ళాడు అపవాది శోధించడానికి అక్కడికి వచ్చాడు ఆయన్ని శోధించడానికి ఎక్కడికైనా రావడానికి ఇష్టపడ్డవాడు నిన్ను శోధించడానికి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా రాడా కనుక నువ్వు సమాజంలో ఉన్నప్పటికీ శోధనలు జయించేటువంటి శక్తి నీకు సృష్టికర్త దగ్గర నుంచి వస్తుంది అనే సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి రెండో విషయం తమ్మునితో స్నేహం కో క్రిస్టియన్స్తో చర్చ్ మెంబర్స్తో ఈ రోజుల్లో సంఘ సభ్యుల మధ్యలో ఆరోగ్యపరమైనటువంటి హెల్దీ రిలేషన్స్ లేవు ఒకరి గురించి ఒకరు సాడీలు చెప్పుకుంటూ ఒకరి గురించి ఒకరు విమర్శలు చేస్తూ ఒకరి గురించి ఒకరు తప్పులుగా మాట్లాడుకుంటూ దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది రూమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండో వచ్చాయలో ఘనత విషయముల్లో ఒకరినొకడు ఘనంగా ఎంచుకోండి ఒకరినొకడు ఘనంగా ఎంచుకోండి అని కానీ కానీ మనం దానికి రివర్స్గా నీచంగా ఆమె ఆ ముఖం ఆమెకేం తెలుసండి ఆయన అతని ముఖం అతనికేం తెలుసండి అని నీచంగా ఎంచుకుంటున్నాను ఇది వాక్యానికి విరుద్ధం నాకన్నా పలాని బ్రదర్ చాలా మంచివాడు అండి పలాని సిస్టర్ చాలా మంచిది పాస్టమ్మ మంచిది పాస్టర్ మంచోడు సంఘ పెద్దలు మంచోళ్ళు అని చెప్పుకోవాల్సింది పోయి అబ్బా వాళ్ళు చాలా దుర్మార్గులు అండి అని ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా ఉండి మన సంఘంలో ప్రాధాన్యతలు కోరుకుంటూ అనుభవిస్తూ బయటికి వెళ్ళి మన గురించి చెడు ప్రచారం చేసేటువంటి కోల్డ్ వార్ చేసేటువంటి అంతర్గత శత్రువులు చాలా ప్రమాదకరం 
అంతర్గత శత్రువులతోనే సంఘాలు అభివృద్ధి చెందకుండా ఉన్నాయి నేను ఒక సంఘాన్ని ఉద్దేశించి కొంతమంది వ్యక్తులను ఉద్దేశించి మాట్లాడటం లేదు అన్ని చోట్ల శత్రువులు అందుకని ఆ పోస్తే నేను పౌలు అంటాడు వెలుపల యుద్ధాలు లోపల యుద్ధాలు లేకపోతే వెలుపల పోరాటాలు లోపల కూడా యుద్ధాలు ఉన్నాయి లోపల వెలుపట మనకు పోరాటాలు ఉన్నాయి జాగ్రత్త అందుకని ఆ పోస్తే పౌలు అంటాడు సహోదరుల గురించి మాట్లాడిన ఆ పోస్తుల పౌలు కపట సహోదరులు అనే మాటను కూడా ఉపయోగించాడు సహోదరుల వలన సమస్యలు వచ్చాయి కపట సహోదరుల వలన సమస్యలు వచ్చాయి ఇరు దినాల్లో కూడా మనం కూడా సహోదరులు సహోదరులు అనబడిన వాళ్ళు అనగా కపట సహోదరుల వలన మనం ఆపదలు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాం కానీ వీటన్నిట్లో మనం స్థిరంగా నిలబడి ప్రభు వైపు చూసినట్లయితే మనం విజయాన్ని సాధిస్తాం రెండో విషయం ఒకటి దేవునితో సహవాసం అని చెప్పుకున్నాం రెండోది తమ్ముడితో సహవాసం ఆత్మ స్పిరిచువల్ బ్రదర్స్తో స్పిరిచువల్ సిస్టర్స్తో ఒక సంఘంలో సంఘం ఒక ఫ్యామిలీ సంఘం ఒక కుటుంబం సంఘం ఒక రాజ్యం కూడా అది వేరే విషయం చర్చ్ ఈజ్ అ ఫ్యామిలీ గాడ్స్ ఫ్యామిలీ అది ఈ దేవుని ఫ్యామిలీలో దేవుని కుటుంబంలో మన సభ్యులం మనకు ఒకే తండ్రి ఒకే రక్షకుడు ఒకే రక్తం చేత కడగబడ్డాం ఈ శరీరంలో మనందరం ఒకరికొకరం అవయవాలమై ఉన్నాం వీఆర్ వన్ బాడీ నా తోటి క్రైస్తవుడు నా పక్కనే కూర్చొని ఆదివారపు ఆరాధన చేసేటువంటి వ్యక్తి సహోదరి సహోదరుడు నా స్థానిక సంఘము అనేటువంటి క్రీస్తు శరీరములో అవయవమై ఉన్నాడు అతని పట్ల నాకు నా పట్ల అతనికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది బాధ్యత ఉందని ఆ బాధ్యతను గుర్తించే వాళ్ళుగా ఉండాలి రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం తమ్మునితో తోటి పరిశుద్ధులతో తోటి విశ్వాసులతో నీ సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి సిలువను గురించి చెప్పినప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఇలా చెప్పాడు సిలువ అంటే నిలువు కొయ్య ఒక అడ్డు కొయ్య నిలువు కొయ్య పొడువు ఎక్కువగా ఉంటుంది అడ్డు కొయ్య పొడువు తక్కువగా ఉంటుంది నిలువు కొయ్య నీకు దేవునికి ఉండాల్సిన సంబంధం ఇది ఎక్కువ ఉండాలి రెండోది అడ్డు కొయ్య నీకు ఇతరులకు ఉండాల్సినటువంటి హారిజాంటల్ రిలేషన్ నీకు దేవునికి ఉండాల్సినటువంటి వెర్టికల్ రిలేషన్ నీకు దేవునికి ఉండాల్సిన సంబంధం ఎక్కువగా ఉండాలి చాలా ఎక్కువగా ఉండాలి ఎక్కువసేపు గడపాలి దేవునితో రెండోది ఒక హారిజాంటల్ రిలేషన్ నీ తోటి సోదరి సోదరులతో ఆదివారం పారాధనలకు ఆలస్యంగా వచ్చి ఆశీర్వాదానికి ముందే వెళ్తున్నారు ఎందుకు వెళ్ళారండి అక్కడికి అని అడిగితే వాక్యం కోసం వెళ్ళామండి అంటున్నారు వాక్యం కోసం చర్చికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు సంగము అంటే కేవలం వాక్యము ప్రసంగం మాత్రమే కాదు సంగం అంటే సహవాసం పరిశుద్ధుల యొక్క సహవాసం అందరిని పలకరించుకోవాలి అందరిని ప్రేమగా పలకరించాలి వందనాల బ్రదర్ వందనాల సిస్టర్ వందనాల మేడం వందనాల ఆంటీ లేదా వందనాల అంకుల్ మన ఆత్మీయ తండ్రుల్ని మన ఆత్మీయ సోదరి సోదరుల్ని కలుసుకునేటువంటి ఆనందించేటువంటి సహవాసపు అనుభవం సంఘం కేవలం ప్రసంగానికి కాదు నేను చెప్పాను ఒక ఆయనతో కేవలం ప్రసంగాల కోసం వెళ్ళే పని అయితేనా అక్కడికి కూడా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఇంటర్నెట్లో కొన్ని లక్షల కోట్ల ప్రసంగాలు ఉన్నాయి సంఘానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు స్థానిక సంఘం యొక్క అవసరత ఏంటో అంటే సహవాసం కోసం నా కోసం ప్రార్థించేటువంటి గుంపు అది నా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు నన్ను ప్రార్థనలో ఎత్తిపెట్టి నేను పడిపోబోతున్నప్పుడు నన్ను ఆదుకొని నన్ను నిలబెట్టేటువంటి నా స్థానిక సంఘం నన్ను ప్రేయర్లో కవర్ చేసేటువంటి గుంపు దాని ఏలుకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు అయ్యా ఈ కళ భావం చెప్పాల్సిందే లేకపోతే ఈ దేశంలోని జ్ఞానులందరినీ వాళ్ళ ఇళ్లను పెంట ఇల్లుగా మారుస్తాను అని రాజు ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు రాజా ఈ కళలు ఈ అర్థాలు నాకు తెలియదు దేవుడు బయలుపరుస్తాడు మాకు గడువు మన అడిగి షడ్రకు మెషకు అభ్యర్థి గోల్ దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రదర్స్ సహోదరులారా మీరు ప్రార్థన చేయండి ఈ మర్మము బయలుపరచబడాలి మరుగైనది మరిచిపోయిన మర్మం లేదా మరిచిపోయిన స్వప్నం నేను తెలుసుకోవాలి ఆ స్వప్నం యొక్క అర్థం నేను వివరించాలి లేదు అంటే జ్ఞానులు ఈ దేశంలో అంత అంతరించిపోతారు అని వాళ్ళు ముగ్గురు లేకపోతే దానియలు నలుగురు కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు పరలోకమందున్న దేవుడు ఆ మర్మాన్ని బయలుపరిచాడు చేసినప్పుడు దేవుడు మర్మాలు బయలుపరుస్తాడు ఐక్యతగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మర్మాలు బయలుపరుస్తాడు దాగిన వాటిని వెలుగులోకి తీసుకుని వస్తాడు మరుగైన వాటిని నీ ముందుకు తీసుకుని వస్తాడు అలా జరిగింది అయ్యా లేదు నా కళ ఇది కాదు దాని అర్థం ఇది కాదు అని ఏమాత్రం నెబకద్ నేజర్ రాజు విభే విభేదించలేకపోయాడు కారణం ఏంటంటే ఇతను చెప్తున్నప్పుడు గుర్తొస్తుంది అవును నిన్న ఇదే కదా నేను కలగనింది కళ్ళలో ఇదే కదా చూసింది కళలో ఇదే కదా పరిస్థితి అని ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి కన్విన్స్ అయిన పరిస్థితి పరిశుద్ధాత్ముడు బయలుపరిస్తే పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రత్యక్ష పరిస్తే ప్రతి ఒక్కరు ఇంకా ఎవరు కూడా దాన్ని ఎదురాడలేరు దాన్ని ఒప్పుకోవాల్సిందే దాన్ని అంగీకరించాల్సిందే అందుకని దేవుడు వాక్యం రాయబడింది ఎదురాడుటకు వీలు కానీ జ్ఞానమును దేవుడు నీకు ఇస్తాడు అని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు
రెండోది తమ్ముడితో స్నేహం మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ఒకటి వచ్చినాలు పదిహేను లూకాసు వార్త పదిహేను వచ్చాయము ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ఆయన చెప్తున్నాడు నా స్నేహితులతో నేను సంతోషించాలన్నాడు స్నేహితులతో సంతోషించడం కాదు తండ్రిలో ఒక స్నేహితుని చూడు తండ్రిలో స్నేహితుని చూడలేకపోతున్నారు ఈ రోజులో చాలా కుటుంబాల్లో క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో కూడా తండ్రిలో ఒక నియ నియంతని తండ్రిలో ఒక క్రూరుని చూస్తున్నారు తండ్రిని అలా చిత్రీకరిస్తున్నారు తండ్రి అమ్మో ఆయనతో కలిసి ఉండలేవు ఆయనతో మాట్లాడలేవు తండ్రులారా మీ బిడ్డలతో ఫ్రీగా ఉండండి మీ బిడ్డలతో ప్రేమగా మెలగండి కొంతకాలం వరకు శిక్షించండి ఇక తర్వాత సదాకాలం వాళ్ళని శిక్షిస్తూ కూర్చుంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని శిక్షించడం ఆరంభిస్తారు వాళ్ళతో వాళ్ళకి స్నేహితులుగా మారండి వాళ్ళ విషయాలు చెప్పండి తండ్రి కొడుకు లేకపోతే ఒక తండ్రి ఒక కుమార్తె ఒక తల్లి కుమార్తె మంచి స్నేహితులుగా మారాలి అలా మారినప్పుడు వాళ్ళ విషయాలు పంచుకున్నప్పుడు మనం పెద్దలుగా వాళ్ళకి సలహాలు ఇవ్వచ్చు లేదు నేను పెద్దోడిని నేనేం తగ్గించుకోను నేనేంటి పిల్లోళ్ళలాగా మారడం వాళ్ళ స్థాయికి వెళ్ళడం అని ఆలోచిస్తే వాళ్ళ విషయాలు నువ్వు రాబట్టుకోలేవు వాళ్ళకి మనకి అనగా మనకు మన తరానికి ఆ యువతరానికి మధ్యలో గ్యాప్ పెరిగే అవకాశం మూడవ విషయం ఇతడు బయట ఉన్న స్నేహితులతో సంతోషిస్తున్నాడు లోపల నీ తండ్రి ఇంట్లో అనేక మంది పని వాళ్ళు ఉన్నారు లోపల నీ ఇంట్లో అనేక మంది బంధుమిత్రాదులు ఉన్నారు వాళ్ళతో సంతోషించకుండా లోపల ఉన్న ప్రార్థనా పరులతో లోపల ఉన్నటువంటి ఆరాధకులతో లోపల ఉన్నటువంటి పరిచారకులతో నీ స్నేహం లేకుండా లోకంలో స్నేహితులు వీళ్ళతో నువ్వు కాలం గడుపుతున్నాయో విచారకరమైన విషయం మూడు విధాలైన స్నేహాన్ని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాం స్నేహం కోసం తప్పిస్తున్న వ్యక్తి సృష్టిలో తీయనిది స్నేహం అని చెప్పేసి కొటేషన్లు చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్షిప్ డేలు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం మంచిదే తప్పేం లేదు కానీ నీ స్నేహం ఎవరితో సంఘానికి వస్తున్న దేవుని బిడ్డ క్రైస్తవుడా ఈ మాటలు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి టీవీ కార్యక్రమాన్ని వింటున్నట్టు దేవుని బిడ్డలారా మీ స్నేహం ఎవరితో ఉంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మన జీవితాన్ని సరిచేయాలని మన ఫ్రెండ్షిప్ లైఫ్ని స్నేహ జీవితాలని సరిచేయాలని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు ఎలా ఉంది నీ స్నేహ జీవితం ఎలా ఉంది నీ ప్రేమతో కూడుకున్నటువంటి ఆ ఫ్రెండ్షిప్తో కూడుకున్నటి జీవితం మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడు విషయాల్లో మూడు స్నేహాలు మీకు ఈ అధ్యాయం నుంచి గుర్తు చేశాను స్నేహాన్ని గురించి తప్పించిపోయాడు నీకు స్నేహితులే ముఖ్యమా కాదు నీ సొంత తమ్ముడు వచ్చాడు సొంత తమ్ముడు వచ్చాడని కాదు తండ్రి చెప్పింది తండ్రి ఒక అద్భుతమైన స్టేట్మెంట్ చెప్పాడు నీ తమ్ముడు చనిపోయి మరలా బతికాడు ఒక స్పిరిచువల్ రిజరెక్షన్ జరిగింది అతని కనులు ఇంకా మూసుకొని పోయే స్థితిలో ఉన్నాయి మనోనేత్రములు మూయబడిన స్థితిలో ఉన్నాయి అందుకని ఇవేం అర్థం కావలేదు ఏంటి సెలబ్రేషన్ ఏంటి అల్లరి ఏంటి కేకలు లోపల నాట్యము వినోదము సంగీతం జరుగుతున్నప్పుడు ఏంటి అల్లరి కొంతమందికి ఆరాధన జరుగుతున్న అల్ల ఏంటి అరుపులు ఏంటి కేకలు అనిపిస్తున్నది సులువను కూర్చున్న వార్త నశించుతున్న వారికి వెర్రితనంగా పిచ్చి కేకలుగా అరుపులుగా శోధిలాగా అనిపిస్తుందేమో కానీ రక్షింపబడుతున్న మనకు దేవుని శక్తిగా ఉంది కారణం మనకు తెలుసు దీన్ని ప్రకటిస్తే రక్షణ కలుగుతుంది ఇది విస్ఫోటనాత్మకమైన స్వార్థ అనేటువంటి శక్తి ఒకప్పుడు నేను రక్షింపడిన దినాల్లో పెద్ద పెద్ద వారితో స్నేహం చేసేవాడిని వారందరూ ప్రభునందు చాలామంది నిద్రించారు వారి కుమారులు వచ్చారు కానీ వారు ఎవరు ఎప్పుడు నన్ను అసలు పట్టించుకోవడం లేదు నేను వాళ్ళని పట్టించుకోలేదు కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను పెద్దవాడిని అయిపోయాను ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమనస్తున్నారు నా దగ్గర వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు నేను చేర తీస్తున్నాను వారితో మాట్లాడుతున్నాను వారిని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను దేవుని పెట్టారా ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు నీ స్నేహం ఎవరితో దేవునితో నీకు స్నేహం ఉందా దేవునితో స్నేహం లేకపోతే దేవునితో స్నేహం ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయి ప్రతి సమయముందు సమయముందును అసమయముందును నీ ప్రార్థన వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్న దేవుడు ఇప్పుడు కాదండి నా వల్ల కాదు నీ ప్రార్థన వల్ల నేను బాగా అలసిపోయానని చెప్పే దేవుడు కాదు ఇస్రాయలను కాపాడువాడు కొనుకోడు నిద్రపోడు కాబట్టి నీ దేవుడు కొనుకని దేవుడు నిద్రపోని దేవుడు నీ భౌతికమైన తండ్రి కొనుక్కుతాడు నిద్రపోతాడు కానీ నీ ఆత్మీయ తండ్రి పరలోకపు తండ్రి ఏమాత్రం కొనకడు నిద్రపోడు కనుక నా మాటలు వింటున్నట్టు దేవుని పెట్టారా దేవునితో స్నేహం తోటి క్రైస్తవులతో స్నేహం తండ్రు లాంటి వారితో స్నేహం లేదా తండ్రి వారి తండ్రితో స్నేహం ఈ మూడు స్నేహాలు ఈ మూడు స్నేహపు యొక్క స్థాయిలు ఈ మూడు ఫ్రెండ్షిప్స్ యొక్క స్థాయిలు ఈ ఉపమానం మనకు అదే నేర్పిస్తుంది ఇటువంటి స్నేహ స్థాయిలోకి ఉంటున్నావా నీకు స్నేహితులు లేరు అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నీకు ఓ స్నేహితుడు ఉన్నాడు ఈజ్ ఎ ట్రూ ఫ్రెండ్ దట్ ఈస్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు అనే మంచి స్నేహితులతో సహవాసం చేస్తూ తోటి విశ్వాసులతో సహవాసం చేస్తూ 
ముందుకెళ్ళడానికి దేవుడు మన కృపను అనుగ్రహించుగాక మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ కార్యక్రమం మీ యొక్క ఆత్మీయ ప్రయోజనానికి ఉపయోగపడుతుందని మీరు ఆశించినట్లయితే ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించండి ఆత్మీయ మేలు పొందండి అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఇతరులకు పరిచయం చేసి వారి యొక్క వ్యక్తిగత ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు మీరు కార్యకులు కావాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం ఇంకనూ మీరు సేవకులతో మాట్లాడాలి వాక్యంలో ఇంకేమైనా సందేహాలు ఉన్నాయి అని మీరు అనుకున్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి ఈ యొక్క సమయంలో మీకు ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే మీరు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి తెలియజేసినట్లయితే మా యొక్క సంఘంలో మా స్థానిక సంఘంలో మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం కనుక వీటిని మీరు గమనించవలసిందిగా మనవి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించడం కాక మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ చల్లని అతి చల్లనీ